Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video together les expressions and more precisely one French expression and here it is faire de la monnaie faire de la monnaie okay so let's see now what it means in English so the translation is here okay so faire de la monnaie And we'll see now an example. Excusez-moi, pourriez-vous me faire de la monnaie, s'il vous plaît? Okay, so let's imagine you would like to, to have some, some change. And, uh, well, you want to ask that uh, really politely. So this is the sentence that you could use. Excusez-moi, pourriez-vous me faire de la monnaie, s'il vous plaît? Okay, so a bit slower. Excusez-moi. Pourriez-vous me faire de la monnaie, s'il vous plaît? Remember, you should raise your voice at the end here, okay? So, excusez-moi, pourriez-vous me faire de la monnaie, s'il vous plaît? And in that case, you can say that you want to use this pronoun me, just to make it clear that it's for you, okay? So, if we think about this expression, in that case, you will have to use this, uh, this pronoun, like here, me, okay? So, let's see how they will go with the other Persons. So the first one, as we saw, so if it's for you, if it's me, okay, so in that case it's me faire de la monnaie. And then te faire de la monnaie would be for you, the second person of the singular, okay. And then if it's for, oops, there is a space here, sorry, <laughs> lui, okay, so it would be for the masculine form at the singular, lui faire de la monnaie, okay, so here you can see the masculine, and it's quite strange, but then it's the same pronoun, even if it's feminine, so lui faire de la monnaie, if it's for the feminine form, singular, okay, so let's see now the plural form, and so it would be nous faire de la monnaie, and then for vous faire de la monnaie, So now, leur faire de la monnaie, so it's the third person of the plural, and in that case it's the masculine, and it's exactly the same for the feminine form, leur faire de la monnaie. Ok? Et voilà, au revoir et à bientôt! Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions but then more precisely only one French expression and here it is faire du lèche vitrine faire du lèche vitrine faire du lèche vitrine okay and here is the translation in English faire du lèche vitrine and let's see one example un exemple J'adore faire du lèche vitrine avec ma mère. J'adore faire du lèche vitrine avec ma mère. And of course, if it's a teenager, then this, this sentence wouldn't be possible. <laughs> But then let's assume this person is not a teenager, so j'adore faire du lèche vitrine avec ma mère. So let's see now if you want to put this um, expression, faire du lèche vitrine, at the past tenses, and so I've been deciding to put nous, just to change a little bit. Nous avons fait du lèche vitrine, so this is the passé composé. Nous faisions du lèche vitrine, imparfait. Nous venons de faire du lèche vitrine, and this is passé récent. Nous avions fait du lèche vitrine, and it's plus que parfait. Okay, so one more time. Nous avons fait du lèche vitrine. Nous faisions du lèche vitrine, nous venons de faire du lèche vitrine, nous avions fait du lèche vitrine. And let's see a few other tenses. And the first one is futur simple. Nous ferons du lèche vitrine, nous ferions du lèche vitrine. In that case, it's conditionnel présent. Nous allons faire du lèche vitrine, this is futur proche, and que nous fassions du lèche vitrine, this is subjonctif présent. So one more time. Nous ferons du lèche vitrine, nous ferions du lèche vitrine, 
nous allons faire du lèche-vitrine que nous fassions du lèche-vitrine. Voilà, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions and then more precisely one French expression. And this expression is right here now, faire du saut à l'élastique. Faire du saut à l'élastique. Faire du saut à l'élastique. And here is the translation in English right here. Faire du saut à l'élastique. And let's see one example. Un exemple. Hier, j'ai fait du saut à l'élastique et j'ai eu la peur de ma vie. Hier, j'ai fait du saut à l'élastique et j'ai eu la peur de ma vie. Hier, j'ai fait du saut à l'élastique et j'ai eu la peur de ma vie. And let's see how it will Go, if we conjugate this expression, so at the future simple form, it would go like Elle fera du saut à l'élastique. And then conditionnel présent would go like Elle ferait du saut à l'élastique. Futur proche, elle va faire du saut à l'élastique. And then subjonctif présent, qu'elle fasse du saut à l'élastique. Okay, so... Elle ferait du saut à l'élastique. Sorry. Elle fera du saut à l'élastique. So it's the future simple form. Elle ferait, and in that case it's here, elle ferait du saut à l'élastique. This is le conditionnel présent. Elle va faire du saut à l'élastique. This is futur proche. Qu'elle fasse du saut à l'élastique. And this is subjonctif présent. Okay, so let's see now the past tenses. Elle a fait du saut à l'élastique. This is passé composé. Elle faisait du saut à l'élastique. It's imparfait. Elle vient de faire du saut à l'élastique. Passé récent. Elle avait fait du saut à l'élastique. This is plus que parfait. Okay, so one more time. Elle a fait du saut à l'élastique. Passé composé. Elle faisait... Du saut à l'élastique, imparfait. Elle vient de faire du saut à l'élastique, passé récent. Elle avait fait du saut à l'élastique, plus que parfait. I hope it was clear. Merci encore, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see together in this video les expressions but then more precisely we'll work on one French expression and here it is faire du stop or then faire de l'autostop okay faire du stop faire de l'autostop and here is the translation in English okay faire du stop faire de l'autostop We can see one example, un exemple. Demain, nous allons faire du stop pour aller à Rennes. Demain, so tomorrow, nous allons faire du stop. So here you've got this near future form. Pour aller à Rennes. Pour aller, aller is to go, à Rennes. Rennes is a town. Demain, nous allons faire du stop pour aller à Rennes. So let's see now if you want to put this expression at different tenses. So, faire du stop, faire de l'autostop. And the first one will be le futur simple. So, the future tense. Nous ferons du stop. Nous ferons du stop. And then condition, conditionnel présent. Nous ferions du stop. Futur proche. Nous allons faire du stop. Subjonctif présent. Que nous fassions du stop. Ok, so one more time. Nous ferons du stop. Futur simple. Nous ferions du stop. 
conditionnel présent, nous allons faire du stop futur proche, que nous fassions du stop subjonctif présent. So let's see now the past tenses. Nous avons fait du stop, passé composé. Nous faisions du stop imparfait. Nous venons de faire du stop passé récent. Nous avions fait du stop plus que parfait. Ok, so one more time. Nous avons fait du stop, and it's passé composé. Nous faisions du stop, it's imparfait. Nous venons de faire du stop, passé récent. Nous avions fait du stop, plus que parfait. Et voilà. Merci, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see together in this video les expressions but then as usual we will focus on one French expression and here it is faire faire quelque chose à quelqu'un faire faire quelque chose à quelqu'un okay so no mistakes here you have two times the verb Faire, ok, so the expression goes like that, faire faire quelque chose à quelqu'un. So if you want the translation in English, it is right here. Faire faire quelque chose à quelqu'un. And let's see one example now, un exemple. Il fait faire le travail à son ami. Il fait faire le travail à son ami. Okay, so you can see that the first faire actually is conjugated here. Okay, it's the present form. Il fait. And then you put the second verb, faire, at the infinitive form. Il fait faire le travail à son ami. Okay, and in many situations, well, we will try to avoid repeating um, words. And so this à son ami part that we call Complément d'objet indirect can be replaced by a pronoun, and it's right here, lui. So basically, you've got the same sentence here. Il, lui, fait faire le travail. Il, lui, fait faire le travail. Okay, so let's see now how we could, well, put this expression at different tenses, and then we'll put as well the pronouns. So the, for the first example here, we've got the futur simple form, okay, and then the person will be me, okay, so it's for the first person of the singular. Il me fera faire le travail. So as usual, you can see that we only conjugate the first faire, and then the second one stays here at the infinitive form. Il me fera faire le travail. Okay, so if we get the Conditionnel présent form, and then for the second person, so for tu, okay. Il te ferait faire le travail. And then for third person of the singular, and it's the masculine here. Il va lui faire faire le travail. And it's the future proche here. Il va lui faire faire le travail. And then subjonctif présent third person as well, but then in that case it's the feminine. Well, actually, it's exactly the same pronoun, okay, but it is the feminine here. Qu'il lui fasse faire le travail. Okay, qu'il lui fasse faire le travail. So let's see one more time. Il me fera faire le travail. Futur simple. Il te ferait faire le travail. Conditionnel présent. Il va lui faire faire le travail. Futur proche. Qu'il lui fasse faire le travail, subjonctif présent. And so, and yeah, let's see now for the past tenses. Il nous avait fait faire le travail. And in that case, it's passé composé, okay? And then the pronoun here is for the first person of the plural. So, nous, oui. Il 
nous avait fait faire le travail. Here it's imparfait. Il vous faisait faire le travail. Okay, in that case, it's for the second person of the plural, vous. Passé récent, and it will be for the third person of the plural, so it will be il at the plural. Okay, so masculine form, in that case, you get the pronoun is leur. Il vient de leur faire faire le travail. Il vient de leur faire faire le travail. And the last one is for the plus que parfait form. Third person of the plural, and it's the feminine here, leur, it's exactly the same masculine and feminine. Il leur faisait faire le travail. Il leur faisait faire le travail. Okay, so one more time. Il nous avait fait faire le travail. So maybe I should put the liaison here. Okay. Il nous avait fait faire le travail. Il vous faisait faire le travail. Il vient de leur faire faire le travail. Il leur faisait faire le travail. Okay, so I know it may sound uh, a bit difficult to make. Um, and well, because the structure and the expression is quite strange to have two times faire. Okay, so faire faire. Um, keep in mind that, well, you can always try to watch again the video if, that, if it's not clear. And uh, don't worry, it will come. One day it will come. Okay, have a great day. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. We'll see together in this video les expressions, but then we will work more precisely on one expression. And the expression is faire gaffe. Faire gaffe. Faire gaffe. Faire gaffe. Here is the translation in English. Faire gaffe. And let's see one example. An example. Fais gaffe. Il y a une voiture qui arrive. Okay, so you can see that I've been putting this imperative form here. Fais gaffe, il y a une voiture qui arrive. Okay, so let's see now how we could construct this expression at different tenses. And the first one will be futur simple. Vous ferez gaffe. So I've been choosing only one person, so it will be vous for all the examples. Okay, vous ferez gaffe. And then for the conditionnel présent, it would go like Vous feriez gaffe. Futur proche. Vous allez faire gaffe. And then subjonctif présent. Que vous fassiez gaffe. Ok. Vous ferez gaffe. Futur simple. Vous feriez gaffe. Conditionnel présent. Vous allez faire gaffe. Futur proche. Que vous fassiez gaffe. Subjonctif présent. And let's see now the past tenses. Vous avez fait gaffe, passé composé. Vous faisiez gaffe, imparfait. Vous venez de faire gaffe, passé récent. Vous aviez fait gaffe, plus que parfait. Ok, so one more time. Vous avez fait gaffe, passé composé. Vous faisiez gaffe, imparfait. Vous venez de faire gaffe, passé récent. Vous aviez fait gaffe. Plus que parfait. Voilà, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see together in this video les expressions but then as usual we will only focus on one French expression and here it is faire la bise faire la bise faire la bise faire la bise okay so here is the translation in English right here Faire la bise. And let's see one example. Un exemple. Il fait la bise à ses grands-parents. Il fait la bise à ses grands-parents. 
Okay, and then when you add this part here, à ses grands-parents, okay, so to his grandparents, in that case, it will be possible to replace this complément d'objet indirect with a pronoun, and the pronoun that you should use here is leur, okay, because it's the plural, and it's the third person of the plural, so it's leur. Il leur fait la bise. Okay? In many situations, we will use the pronoun with this expression. And that's the reason why I thought it might be useful to have a look at the different pronouns that we will use. So for the first person of the singular, me here, il me fait la bise. And then for the second person of the plural, uh, sorry, singular, it would be te, il te fait la bise. And then third person of the singular, and it's the masculine, lui, il, lui fait la bise. And then third person of the singular, but the feminine form, lui, so you can see it's the same pronoun here, okay, il, lui fait la bise. Okay, so for the singular, it's actually quite easy, it will go like that, il me fait la bise, il te fait la bise. Il lui fait la bise. Il lui fait la bise. Okay, so let's see now for the plural. Il nous fait la bise. Okay, so first person of the plural, nous. Il nous fait la bise. Then the second person of the plural, vous. Il vous fait la bise. Then third person of the plural, masculine, leur. Il leur fait la bise. And as we, as we saw previously for the singular form, it's exactly the same. So the pronoun for the feminine and the masculine will be the same. Il leur fait la bise. Okay, so one more time. Il nous fait la bise. Il vous fait la bise. Il leur fait la bise. Il leur fait la bise. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll discover in this video this expression but then as usual more precisely only one French expression and it's an important one because it's faire la cuisine. Faire la cuisine. Faire la cuisine. Faire la cuisine. Okay, so here is the translation in English. Faire la cuisine. And then let's see one example, an example. Vous faites souvent la cuisine? So it's a question. Vous faites souvent la cuisine? Remember to raise your voice a little bit at the end. Vous faites souvent la cuisine? Vous faites souvent la cuisine? Vous faites souvent la cuisine? Okay, so let's see how you will conjugate this expression at different tenses and I thought it might be interesting to put the negative form for a change because it is, I mean, can be tricky to make, you know, this negative form. So that's the reason why. So we will see only negative forms. Ils ne feront pas la cuisine. And this is le futur simple. Ils ne feront pas la cuisine. And then conditionnel passé. Uh, sorry, conditionnel présent. Il ne ferait pas la cuisine. Il ne ferait pas la cuisine. So one more time, it's conditionnel présent. Okay. Ils ne vont pas faire la cuisine. And this is le futur proche. Ils ne vont pas faire la cuisine. And then subjonctif présent. Qu'ils ne fassent pas la cuisine. Qu'ils ne fassent pas la cuisine. Okay, so one more time. Futur simple, it's ils ne feront pas la cuisine. Conditionnel présent, ils ne feraient pas la cuisine. Then futur proche, ils ne vont pas faire la cuisine. Subjonctif présent, qu'ils ne fassent pas la cuisine. Okay, so let's see now the past tenses. Passé composé, ils n'ont pas fait la cuisine. Then imparfait, ils ne faisaient pas la cuisine. Passé récent, ils ne viennent pas de faire la cuisine. And then, plus que parfait, ils n'avaient pas fait la cuisine. 
Ok. So one more time. Passé composé. Ils n'ont pas fait la cuisine. Imparfait. Ils ne faisaient pas la cuisine. Passé récent. Ils ne viennent pas de faire la cuisine. Plus que parfait. Ils n'avaient pas fait la cuisine. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video together les expressions françaises but then more precisely one French expression faire la grasse matinée or then faire la grasse mat faire la grasse matinée faire la grasse mat let's see the translation in English and it's right here faire la grasse matinée faire la grasse mat And then let's see one example. Un exemple. Demain c'est dimanche, je vais faire la grasse mat. Demain c'est dimanche, je vais faire la grasse mat. So you can see that I've been putting this sentence at the near future, le futur proche. Okay, well, because it's tomorrow. Demain, tomorrow, c'est dimanche, it's Sunday. Je vais faire la grasse mat. So let's see how you can conjugate this expression at different tenses. So, for instance, if you want to put that at the future simple, elle fera la grasse mat. Conditionnel présent, elle ferait la grasse mat. Futur proche, elle va faire la grasse mat. Subjonctif présent, qu'elle fasse la grasse mat. So let's see now the past tenses. Passé composé, elle a fait la grasse mat. Imparfait, elle faisait la grasse mat. Passé récent, elle vient de faire la grasse mat. And then, plus que parfait, elle avait fait la grasse mat. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video uh, this expression but then of course only one expression for this video and this expression is faire la grève faire la grève faire la grève faire la grève Some person might say that it's quite useful to know this word in France. I won't discuss about that, but then this is now the translation here in English, okay? So, faire la grève. Faire la grève. And here is an example. Un exemple. Les employés de cette usine vont faire la grève la semaine prochaine. Okay? Les employés de cette usine, so usine is factory, vont faire la grève. So I've been putting this near future form. Okay, are going to. Vont faire la grève la semaine prochaine. Okay, so semaine, week, and then prochaine, next. So la semaine prochaine, next week. Les employés de cette usine vont faire la grève la semaine prochaine. So let's see how we could conjugate this expression at different tenses and the first one is futur simple nous ferons la grève conditionnel présent nous ferions la grève futur proche nous allons faire la grève subjonctif présent que nous fassions la grève okay so nous ferons la grève nous ferions la grève nous allons faire la grève que nous fassions la grève and let's see now Few tenses of the past. Passé composé, nous avons fait la grève. Imparfait, nous faisions la grève. Passé récent, nous venons de faire la grève. Plus que parfait, nous avions fait la grève. Ok, so one more time. Nous avons fait la grève. Nous faisions la grève. 
nous venons de faire la grève, nous avions fait la grève. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions but then we'll only focus on one French expression and the expression that we'll see together is faire mal à quelqu'un faire mal à quelqu'un faire mal à quelqu'un okay and here is the translation in English okay so faire mal à quelqu'un And let's see an example. Il fait mal à son frère. Okay, so il fait mal. So of course you need to conjugate here the verb faire. And so I've been putting that at the present form. Il fait mal à son frère. His brother. Okay, il fait mal à son frère. But then you can see that in many situations we will replace this à son frère, so as we saw a long time ago, by this pronoun, lui. Okay, so it's a pronoun, un pronom complément d'objet indirect. So basically you get the sentence, il lui fait mal, it's exactly the same, but then you just avoid repeat to repeat this à son frère, so il lui fait mal. So let's see now how we could actually use these pronouns and then I thought that it might be interesting to put as well these sentences at different tenses, okay? So the first one, passé composé, and then same thing, I will replace, you know, and I will put the pronoun. So for, the f for this one it's for me, for moi, me, il, me. Normally that's me should be here, but then a fait mal, as usual, e uh, will have to go, so you get il m'a fait mal. Il m'a fait mal. Okay, so let's see how it will go for the second person of the singular, so for tu, okay, and in that case it il te faisait mal, so I've been putting this sentence at the imparfait form, il te faisait mal. And now for the masculine singular, so il vient de lui faire mal, and in this sentence it is at the passé récent form, il vient de lui faire mal. And then for the feminine singular, you can see that the pronoun is exactly the same, it is lui as well as for the masculine form. Okay, this sentence is at the plus que parfait form, and it will go like, Il lui avait fait mal. Il lui avait fait mal. Okay, so one more time. Il m'a fait mal. So this is the passé composé. Il te faisait mal. This is l'imparfait. Il vient de lui faire mal. This is passé récent. Il lui avait fait mal. This is plus que parfait. Okay, so this is it for the singular persons, and then now we'll see for the plural. And so, il nous fera mal. Okay, in that case it's futur simple. Il vous ferait mal. This is conditionnel présent. Il va leur faire mal. This is futur proche, and it's for the third person of the plural, so the masculine one, leur, and then qu'il leur fasse mal, this is subjunctive present, and then the pronoun here is for the feminine plural, but then basically it's exactly the same as for the masculine plural here, leur and leur, it is the same. Okay, so let's see how it goes. Il nous fera mal, this is le futur simple. Il vous ferait mal, this is conditionnel présent. Il va leur faire mal, this is future proche. Qu'il leur fasse mal, this is 
subjonctif présent. I hope it was clear and not too difficult. Don't be afraid to watch it one more time if you want. Have a great day, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions, but then more precisely, as usual, we'll work on one French expression and here it is, ne pas en faire une. Ne pas en faire une and then let's make the liaison here. Ne pas en faire une. Ne pas en faire une. Okay, here is the translation in English. Okay, ne pas en faire une. And let's see one example, an example. Eric est sympa, mais il n'en fait pas une. Eric est sympa, mais il n'en fait pas une. Eric est sympa, mais il n'en fait pas une. And let's see now how you would conjugate this expression at different tenses. And the first one would be futur simple. Il n'en fera pas une. Conditionnel présent, il n'en ferait pas une. Futur proche, il ne va pas en faire une. Subjonctif présent, qu'il n'en fasse pas une. One more time, futur simple, il n'en fera pas une. Conditionnel présent, il n'en ferait pas une. Futur proche, il ne va pas en faire une. Subjonctif présent, qu'il n'en fasse pas une. Let's see now some past tenses, passé composé. Il n'en a pas fait une. Imparfait. Il n'en faisait pas une. Passé récent. Il ne vient pas d'en faire une. Plus que parfait. Il n'en avait pas fait une. One more time, passé composé. Il n'en a pas fait une. Imparfait. Il n'en faisait pas une. Passé récent. Il ne vient pas d'en faire une. Plus que parfait, il n'en avait pas fait une. Et voilà, merci, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions but then more precisely only one French expression and this expression is se faire accepter se faire accepter se faire accepter okay so you can see here the translation in English se faire accepter and let's see one example an example je voudrais me faire accepter par mes collègues de travail. Je voudrais me faire accepter par mes collègues de travail. So let's see now how you can conjugate that at the present form because as you can see we've got this se faire accepter form so it does mean that you will have to modify this se when you conjugate it. So first at the first person so when you get je then you will have to modify it and put me okay je me fais accepter je me fais accepter then for the second person tu tu te fais accepter then for il third person of the masculine il se fait accepter and then the feminine elle se fait accepter Okay, so keep in mind, je me, and then you conjugate your verb, tu te, then il se, elle se. Okay, so let's see now for the plural forms. So it will go like, nous, nous faisons accepter, vous, vous faites accepter, il se font accepter, okay, so this is the plural form, but then the masculine, and then the feminine, elles se font accepter. Okay, so remember, nous, nous, then the verb, vous, vous, ils se, 
elle, ce. So let's see now if we conjugate this expression at different tenses. And the first one would be le futur simple. So it would go like je me ferai accepter. Then for the conditionnel présent, it would go like je me ferai accepter. Phonetically, it is exactly the same. But keep in mind that you've got to write this S here when you put the conditionnel présent. For the future proche, je vais me faire accepter, and then le subjonctif présent, que je me fasse accepter. Ok, so, futur simple, je me ferai accepter, conditionnel présent, je me ferai accepter, futur proche, je vais me faire accepter, and then subjonctif présent, que je me fasse accepter. Ok, so let's see four more tenses of the past. Passé composé, je me suis fait accepter. Imparfait, je me faisais accepter. Passé récent, je viens de me faire accepter. And then, plus que parfait, je m'étais fait accepter. Ok, so one more time. Passé composé, je me suis fait accepter. Imparfait, je me faisais accepter. Passé récent, je viens de me faire accepter. Plus que parfait, je m'étais fait accepter. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions and more precisely one French expression and here it is se faire arnaquer se faire arnaquer se faire arnaquer se faire arnaquer and you can see here the translation in English and so let's see one example un exemple mon père s'est fait arnaquer sur Internet. Mon père s'est fait arnaquer sur Internet. So I can see that, you can see that in this sentence, in this example, I wanted to put le passé composé, so the past tense, s'est fait arnaquer, okay? So, and then one thing that you should definitely think about and try to remember is that this expression will start with so, so it does mean that uh, this uh, will have to be replaced according to the subject. So that's the next step and what we will see right now. For example, if you've got je, so the first person of the singular as a subject, you will have to modify this se and you will have to put me instead. Okay, so je, me, and then you conjugate your verb, fait, arnaquer. Je me fais arnaquer. Ok? Then, tu te fais arnaquer. Il se fait arnaquer. And then for the feminine form, elle se fait arnaquer. Ok? So, je me for the first person, tu te for the second, and then third masculine, il se, third feminine, elle se. Ok? So, let's see the plural now. Nous. Nous faisons arnaquer, and then vous, vous faites arnaquer, ils se font arnaquer, and then elles se font arnaquer. Ok, so, nous, nous, then vous, vous, ils se, and then elles se. Alright, so it was actually the present tense here. I thought it might be useful to cover and see few other tenses just to see how this expression is conjugated. Okay, so let's see now. And we'll start with the futur simple. Nous nous ferons arnaquer. Conditionnel présent. Nous nous ferions arnaquer. Futur proche. Nous allons nous faire arnaquer. Subjonctif présent. Que nous nous fassions arnaquer. Ok, so let's see now four tenses of the past. Passé composé. Nous nous sommes fait arnaquer. Imparfait. 
nous nous faisions arnaquer, passé récent, nous venons de nous faire arnaquer, plus que parfait, nous nous étions fait arnaquer. Et voilà, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions but then of course we will cover only one French expression and the expression that we'll see is se faire comprendre. Se faire comprendre. Se faire comprendre. Se faire comprendre. Ok, here is the translation in English and let's see one example, an example. Je n'arrive pas à me faire comprendre. Je n'arrive pas à me faire comprendre. Je n'arrive pas à me faire comprendre. And so, of course, we saw that this expression is starting with se. And then if you want to conjugate these verbs, normally you will have to modify this se part according to the subject. Okay, so we'll see that for the first person, je, okay, you will have to replace se and put me. Je me fais comprendre. Okay, so you just conjugate your verb after and normally. Tu te fais comprendre. Okay. Then for the third person, masculine form, il se fait comprendre. And the feminine, elle se fait comprendre. Okay, so keep in mind that you will have to modify it. I mean, this se part here, me, so je me for the first person, te, tu te for the second person of the singular, then se is actually not changed here. Il se fait comprendre, elle se fait comprendre. And so let's see how it will go for the plural form. Nous nous faisons comprendre. Vous vous faites comprendre. Ils se font comprendre. Elles se font comprendre. Okay, so nous nous, then vous vous. Ils se for the masculine. Elles se for the feminine. Let's see few tenses now just to see how to conjugate this expression. So for the future simple form, elles se feront comprendre. Conditionnel présent, elles se feraient comprendre. Futur proche, elles vont se faire comprendre. Subjonctif présent, qu'elles se fassent comprendre. And let's see now four tenses of the past. Passé composé, elles se sont fait comprendre. Imparfait, elles se faisaient comprendre. Passé récent, elles viennent de se faire comprendre. Plus que parfait, elles s'étaient fait comprendre. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see together in this video les expressions and more precisely one French expression and here it is à faire dresser les cheveux sur la tête okay so à faire dresser les cheveux sur la tête so here is the translation in English And before uh, actually seeing the example, l'exemple, I just would like you to uh, notice that this expression, which is quite long, will actually be used as an adjective. Okay, so we can see that in the example now, c'est une histoire à faire dresser les cheveux sur la tête. C'est une histoire à faire dresser les cheveux sur la tête. 
Okay, so, well, it's quite useful. Of course, you won't be able to use that maybe every day, but it is a quite interesting expression. Uh, I hope you liked the video. Have a great day. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions and more precisely one French expression. Aller faire des courses. Aller faire des courses. Okay, so you can find here the translation in English. And of course, I will give you an example. An example. Hier, je suis allé faire des courses avec mes amis. Okay, so you can see that actually in this expression when you get aller faire des courses, well the part that you will have to conjugate will be aller. Okay? As it is the case here, so it's aller at the passé composé. Je suis allé. Okay? And the rest faire des courses doesn't change. Okay? So let's see now this expression. So if you want to actually use it at the present form au présent Je vais faire des courses. Okay, so you can see that you've got aller here and you conjugate it at the present. And then, je vais aller faire des courses. In that case, you've got this form that we call futur proche, the near future. So, I am going to go. It sounds a bit strange, I know, and normally we don't really use that, but it's possible anyway. Je vais aller faire des courses. Okay, j'irai faire des courses. So in that case, it's exactly the same thing. So we just conjugate aller here, and this form is the real future. So what we call le futur simple. Okay, j'irai faire des courses. And then another example at the imparfait. So a tense of the past. J'allais faire des courses. J'étais allé faire des courses, and in that case, you've got this été allé form, and it's for le plus que parfait. And finally, j'irai faire des courses, and this is le conditionnel présent. Okay, so clearly, I just wanted to show you that, well, you can use this expression at all the tenses. And so keep in mind that you will have to modify the verb aller, okay, according to the tense and to the subject as well. Ok? And this is it for this expression. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions and more precisely one expression, aller se faire voir, aller se faire voir. And here is the translation in English. And of course, we'll see an example, un exemple. Si tu n'es pas content, tu peux aller te faire voir. Okay, and if you look quite precisely here, you can see that we have got in the sentence tu peux aller te faire. And you can see that if you compare it to the first expression here, aller se faire voir, it's not the same. So you've got to keep in mind that you will have to modify it according to the subject. In this case, the subject is tu, and that's the reason why you will have to use this te. Okay, so... Let's see now how it would work with je. Je vais me faire voir. Okay, and then for tu, tu vas te faire voir. And then for il, elle, on, va se faire voir. Okay, so keep in mind, me for je, and then you will have to put te for tu, and then you will have to put se for il, elle, on. Okay, so let's see now for nous. Nous allons nous faire voir. Then, vous allez vous faire voir. And finally, ils, elles vont se faire voir. 
Keep in mind that uh, this expression, aller se faire voir, is not formal at all. So don't use that with colleagues, uh, with your boss, with your teachers, uh, because it is, uh, it is quite informal. Okay, so be aware about uh, this expression. Okay, and that's it for this expression. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions and more precisely one French expression and here it is avoir du mouron à se faire avoir du mouron à se faire okay and so you can find here the translation in English okay so avoir du mouron à se faire and let's see one example avec cette voiture j'ai du mouron à me faire. Avec cette voiture, j'ai du mouron à me faire. And so if you look quite carefully the expression here where you've got this se and now in my example you can see that se has been changed and you've got this me thing it's just because well you've got the first person here je and so it means that you will have to modify your expression especially this part that will come before your verb according to the subject. Okay, avec cette voiture, j'ai du mouron à me faire. Okay, so let's see now how it will go for all the persons. So the expression was avoir du mouron à se faire. Okay, so as I told you, we will have to change this se part here according to the subject. So for the first person, j'ai du mouron à me faire. Faire. So as we saw in the previous example, and now we've got tu, tu as du mouron à te faire, okay, and then il, elle, on a du mouron à se faire, okay, so keep in mind that you will have to modify this se part according to the subject that you will use, so if it's the first one of our first person of the singular, in that case you will have to put me, second person of the singular, te, and then the third person of the singular, you will have to use se. Okay, so let's see now for the plural form. So the expression is still the same, and it will go like that. Nous avons du mouron à nous faire. Vous avez du mouron à vous faire. And then, il, elle, on du mouron à se faire. Okay, so remember you will have to change it to nous if it's the first person of the plural, so nous, and then it will be vous for the second person of the plural, vous, and se for the third person of the plural, il and elle. Okay, well, that's it. Have a great day. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent, Learn French with Vincent, and we'll see in this video les expressions, and more precisely, one French expression, and here it is, avoir du souci à se faire, avoir du souci à se faire, and you can see here the translation English, And let's see one example, un exemple. Avec cet enfant, j'ai du souci à me faire. Avec cet enfant, with this kid, j'ai du souci à me faire. And if you look quite carefully and if you compare the expression that I gave you at the beginning, avoir du souci à se faire, you get this se here. And in that case, you will have to modify it because the subject is je, so the first person, I, je, j'ai du souci, à, and then you will have to put me here, faire. Okay, so let's see now how it will go. So for the first person, j'ai du souci à me faire. Okay, and then for tu, tu as du souci à te faire. 
and for il, elle, or on, a du souci à se faire. Okay, so keep in mind, you will use me for the first person, then te for the second person, and then se for the third person of the singular in that case. So let's see now for the plural forms. Oops. Nous avons du souci à nous faire. I wonder where the, <laughs> the expression disappeared, but then it will come at one point, probably. Vous avez du souci à vous faire. Okay. And then, il, elle, at the plural, ont du souci à se faire. Okay. So keep in mind, you will use nous here for the first person of the plural, nous, and then vous for the second, vous, and then se for the third. I knew it would come at this time. <laughs> okay, so keep in mind that the expression is avoir du souci à se faire. Okay, uh, merci pour votre attention. Have a great day. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see together in this video les expressions and more precisely one French expression. And here it is, avoir hâte de faire quelque chose. Avoir hâte de faire quelque chose. And so you will have the translation in English right here. And let's see one example, un exemple. J'ai hâte de faire une pause. J'ai hâte de faire une pause. Okay, so in that case, une pause is a break. Okay, so just imagine you've been working a lot and you would like to do a break. So you can say, j'ai hâte de faire une pause. J'ai hâte de faire une pause. Okay, so remember the expression, avoir hâte de faire quelque chose. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions and more precisely one French expression and here it is, avoir le droit de faire quelque chose. Avoir le droit de faire quelque chose. So you can see the translation in English right here. And so let's see a useful example, un exemple. J'ai le droit de faire ça. Okay, so just imagine you are doing something and then someone tells you that you are not entitled or you don't have the right to do that. You want to answer and you want to say that yes, you do have the right to do it. Well, basically, you can use this sentence. J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de faire ça. Okay, so the expression is avoir le droit de faire quelque chose. Okay, and the... Useful example that I can give you is this sentence, j'ai le droit de faire ça. Et voilà, merci, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions and more precisely one French expression and here it is compter faire quelque chose compter faire quelque chose and you can see here the translation in English and one example un exemple je compte faire mes devoirs ce soir Je compte faire mes devoirs ce soir. Okay, so it's actually quite useful because you just want to express the fact that you intend to do something. And in this case, in this sentence, well, you just say that you plan to do your homeworks, mes devoirs, okay, uh, ce soir. So this evening, tonight, if you want, je compte faire mes devoirs ce soir. 
And here it is. Euh, je vous remercie beaucoup. Have a nice day. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions and we'll discover more precisely one French expression in this video and this expression is right here être chargé de faire quelque chose okay so être chargé de faire quelque chose and you can find the translation in English right here okay so être chargé de faire quelque chose Um, so I thought it might be interesting. Normally I give you only one example and in this case I will actually give you two examples. The first one is je suis chargé de faire le ménage. Okay, so it's actually quite simple. We just, you know, respect what we had here as an example. Être chargé de faire quelque chose. So quelque chose, something. In this case we only change it with le ménage, the cleaning. To do the cleaning, je suis chargé de faire le ménage. Okay, but then in a second example, you can see, je suis chargé de faire respecter la loi. Well, actually, it does mean that it will be possible to put a verb right here as well. Okay, so you, you, you can put a verb. It's not only one substantive that you get to put right after this faire, but then it's possible in some cases, like here, to put a verb. Respecter la loi. Okay? Je suis chargé de faire respecter la loi. So let's see how you will conjugate this expression. So for instance, if you want to put that at the present tense, au présent, je suis chargé de faire. Okay, so clearly it's quite simple. You only need to conjugate this first part here, so the verb être, and you put that at the present. Je suis. If you want to put that at the near future, so this futur proche, so you only need to change this part here. Remember, you first put aller, to go. So because it's like I am going to, you are going to. Okay, so tu vas être and then chargé de faire. If you want to put that at the future simple form, then for il masculin and then elle féminin. So you only need to do as we saw previously. You only need to conjugate this être here and you put that at the future simple form. Keep in mind, and that's the reason why I did put that in black here, just to notice that. If you put that at the feminine form, L, then you will have to add this E at the end of chargé. Okay, so it will be the feminine form. You don't pronounce it because phonetically it doesn't exist, but you need to write it. Okay, il, elle sera chargé de faire. So let's see now. When we've got, so the imparfait form for nous, and so now we are in the plural, so nous, oui, and then of course, as we saw previously, you just need to put être here at the imparfait form, but keep in mind that because you've got the plural form, you will have to add this final s at the end of chargé, okay? Same thing as we had previously, phonetically it doesn't exist, so basically you don't pronounce it, but you've got to write it, okay? And then after that, for the plus que parfait form, it will be exactly the same, so you only need to modify this être here, put that at the plus que parfait form, vous aviez été, and keep in mind that you should put this final s because it's the plural form. And for the conditionnel present here, for instance, il at the plural and then elle at the plural, you put the verb here, serait, at the conditionnel present, okay, and then If it's the feminine, so for L, you will have to put this E and then this S at the end for both of them because it's for the plural. In both cases, you don't pronounce E and you don't pronounce S. So it will go like chargé, okay, for all the versions. So, il, elle serait chargé de faire. Okay, I hope it was clear for you. Have a great day. Au revoir et à bientôt.
Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video together les expressions and uh, well more precisely we'll see only one French expression so the expression is être en état de faire quelque chose être en état de faire quelque chose okay and then you can see the translation right here in English and let's take an example un exemple je ne suis pas en état de faire mon exposé aujourd'hui. Je ne suis pas en état de faire mon exposé aujourd'hui. So actually, I wanted to put um, well the same expression, but then at the negative form, just to show you how it will work anyway, because you can see that, as usual, you will have to put ne and then pas, so before and after your verb, and in that case, the verb is être okay être en état so it should come here je ne and then suis pas en état de faire mon exposé well mon exposé it's like my presentation so to present something in front of an audience or a class aujourd'hui today je ne suis pas en état de faire mon exposé aujourd'hui okay so keep in mind the expression être en état de faire quelque chose. I hope it was clear. Have a great day. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions and more precisely one French expression and here it is faire à manger and it's quite important faire à manger okay so you can see the translation right here okay so faire à manger and let's see one example an example ce soir je vais faire à manger Okay, so I just wanted to show you that it's actually possible to use this expression at the near future, as we say, le futur proche, okay, je vais faire à manger, okay, I am going to cook something, or I'm going to cook or to make a meal, um, and so let's see now, faire à manger, how it could go, so at the present tense, of course, you just need to conjugate this verb faire at the present so it goes like je fais okay je fais à manger so if you want to put that as we had in the example le futur proche so this near future tense tu vas faire à manger so keep in mind that you will have to use this aller here and then you just put the rest of the expression so faire is at the infinitive form here and then le futur simple so the real future il or then elle fera à manger okay so we only need to conjugate this faire at the future simple and after that so imparfait so it will go like nous faisions à manger le plus que parfait vous aviez fait à manger and then le conditionnel présent here il elle ferait à manger Okay, so it's actually quite useful. We tend to use that quite often. And keep in mind that if you use this faire à manger expression, you will have to conjugate faire according to the subject and, of course, the tense. Voilà, voilà. Have a great day. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see together in this video les expressions and more precisely one French expression and here it is right here faire appel au service de quelqu'un faire appel au service de quelqu'un okay and you can see right here the translation in English okay so faire appel au service de quelqu'un and let's see one example. Un exemple. J'ai fait appel au service d'un avocat. 
okay an avocat is a lawyer and you can see in this case that actually i've been putting the expression at the passé composé tense okay so you will have to change it and to modify it like that so as we saw in a previous video okay j'ai fait appel au service d'un avocat and it's actually quite interesting because if we look well this expression faire appel au service de quelqu'un let's see how it will go if you put that well for instance at the present tense so it will go like that je fais appel au service de okay and in that case remember you will have to put faire here at the present tense if you want to put that at the future proche form then remember to put this part faire at the future proche so future proche was aller at the present tense and then the infinitive form je vais faire so aller is to go i am going to and then faire appel au service de so if we want to put that at the real future, so what we call le futur simple, in that case you just need to put faire at the futur simple form. Je ferai appel au service de. Okay, let's see three more tenses. And the first one here is imparfait. Je faisais appel au service de. Same concept, you just need to modify the verb faire. Here we've got the plus que parfait. J'avais fait appel au service de, and the last one, conditionnel présent, je ferai appel au service de. So as you can see, you can use this expression at all the tenses possible, okay? You just need to conjugate just these first parts, so the verb faire, okay? Well, have a great day, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see together in this video les expressions and more precisely we'll work on one French expression and here it is faire avec les moyens du bord faire avec les moyens du bord okay so we can find here the translation in English okay so faire avec les moyens du bord and of course one example Pour réparer la maison, nous faisons avec les moyens du bord. Pour réparer la maison, ok, so réparer, to repair, and then la maison, the house, ok, so to repair the house, nous faisons avec les moyens du bord. Ok, so the expression, faire avec les moyens du bord. And this is it, I hope it was clear for you. Have a great day, au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video les expressions and more precisely one French expression and this expression is faire bon ménage avec faire bon ménage avec okay and here is the translation in English okay so faire bon ménage avec and let's see together one example an example je fais bon ménage Avec mon colocataire. Je fais bon ménage avec mon colocataire. Ok? Uh, colocataire is a flatmate. Ok? So, je fais bon ménage avec mon colocataire. Voilà, l'expression c'est faire bon ménage avec. I hope it was useful and clear. Have a great day. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see together in this video les expressions and we'll try to see more precisely one French uh, expression, okay? And this expression is faire bon voyage, 
Okay. Faire bon voyage. So you can see here the translation in English. Okay. So faire bon voyage. And we'll see one example, an example. And it's actually a question. It's a classic question that you can hear when you arrive somewhere, if you are actually uh, on holidays and you arrive somewhere. So the person will ask you, vous avez fait bon voyage? Vous avez fait bon voyage? Okay, so you can see, and it's actually quite interesting because, well, the expression is faire bon voyage, so faire, it's the verb, of course, and keep in mind that, well, this is the thing that you will have to modify, because in this example, I wanted to use this past form, le passé composé, okay, so, of course, you will have to conjugate the verb faire at the tense that, well, you want to use it. Okay, so in this case, I wanted to put, well, the past form, vous avez fait bon voyage. Okay, so faire bon voyage, and then the question, vous avez fait bon voyage? And this is it. I hope it was clear, and uh, have a great day. Au revoir, et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. We'll see in this video together les expressions and we'll see more precisely one French expression and the expression is right here. Faire chanter quelqu'un. Faire chanter quelqu'un. And this is a really, really funny expression in a way uh, because uh, when I say funny, it's just like normally when students encounter this expression, uh, well, of course, it's difficult to actually understand the meaning because you've got faire is to do and then you've got chanter, is, it means to sing and then uh, quelqu'un, somebody or someone, okay? And actually the translation is here. <laughs> so you can see that, uh, well, nothing to do with uh, singing or music, okay? So it's really to blackmail somebody, okay? So faire chanter quelqu'un, all right? And let's see now an example. Il fait chanter son collègue. Il fait chanter son collègue. Okay, so remember, faire chanter quelqu'un, and keep in mind that no connection with music or singing whatsoever. Okay, so faire chanter quelqu'un. All right, have a great day. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video uh, les expressions but then more precisely we'll see only one French expression and this expression is faire comme chez soi. Faire comme chez soi. It's a quite useful expression because you tend to use it quite often, especially if you go uh, to a friend's place, for instance. Uh, this is the translation to make oneself at home. Okay, so faire comme chez soi. And let's see an example, an example. Je vous en prie, faites comme chez vous. Okay, je vous en prie, so please. Faites comme chez vous, make yourself at home. Okay, and in this case, you can see that we use this polite vous faites comme chez vous okay it's uh, quite interesting because it is possible to actually use this expression uh, for all the persons for for instance you could use it for the first person je fais comme chez moi okay je fais comme chez moi or then you can use it for tu tu fais comme chez toi il fait comme chez lui and then elle fait comme chez elle okay so keep in mind that this Soit, of course, will have to be changed according to the person. So, moi will be for the first person and then toi for the second person of the singular. And you will have lui for the third person, but then it's the masculine form. Elle will be for the third person of the feminine. Okay, let's see now for the plural. And it will go like, nous faisons comme chez nous. Vous faites comme chez vous. Ils font comme chez eux. Elles font comme chez elles. Okay, so keep in mind, nous will be for the first person 
of the plural, then you will have vous for the second person of the plural, then e for the third person but the masculine form, and l will be for the third person but the feminine form. Okay, remember the expression faire comme chez soi. Faire comme chez soi. Have a great day. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see together in this video les expressions but then as usual in this series more precisely one French expression and this expression is right here faire des économies faire des économies and then we'll make the liaison here des économies faire des économies Okay, so if you want the translation in English, it's right here. And let's see an example. Je fais des économies pour acheter une maison. Je fais des économies pour acheter une maison. Okay, so I save some money to buy a house. Acheter it's to buy and then une maison, a house. Je fais des économies pour acheter une maison. Okay, so let's see now how this expression, faire des économies, will be at the past tenses. And the first one that we can see is passé composé, so it will go like that. J'ai fait des économies. And then if you want to see l'imparfait, je faisais des économies. Le passé récent, je viens de faire des économies. And then le plus que parfait, j'avais fait des économies. Okay, so one more time. J'ai fait des économies. Je faisais des économies. Je viens de faire des économies. J'avais fait des économies. All right, and let's see a few other tenses. And the first one is le futur simple. Je ferai des économies. And then le conditionnel présent. Je ferai des économies. So you can see that. You write them differently, but then phonetically, they are exactly the same. Je ferai here and je ferai here as well. For the future proche, the near future, je vais faire des économies. And the last one, le subjonctif présent, que je fasse des économies. Je ferai des économies. Je ferai des économies. Je vais faire des économies. Que je fasse des économies. Et voilà, merci, au revoir et à bientôt.